Hello guys e bentornati in questo nuovo video, oggi parliamo di Power of the Elements che è la nuova espansione di Yu-Gi-Oh! che uscirà i primi di agosto, il 3 o il 4 mi sembra e che è probabilmente l'espansione che definirà il prossimo meta è un ottimo box da comprare se volete prendere qualcosa di Word perché ha veramente tanta tanta roba è paragonabile, è molto simile a Burst of Destiny a livello di value perché ha due archetipi molto molto forti uno che è Tier Laments e l'altro che è Splight. Adesso non mi sto a parlare in uno specifico, ma saranno degli archetipi molto molto forti. Ne hanno parlato un sacco su YouTube. E quindi, Mario, guardate via qualcun altro. Oggi parliamo delle Free Agent Cards. E vi ricordo che se volete acquistare questo box, passate su Fantasia perché li trovate davvero a poco. Li trovate di base a 80 euro, eh, spese e spezioni incluse col corriere. Se utilizzate il mio codice sconto Game 5 e fate anche il checkout con Magic. Invece eh, scendono a 60 euro spediti, spezioni, spesi spezioni inclusa, con corriere, in 48 ore e 24 ore, o, o un giorno o due giorni ragazzi, è davvero fuori testa e sbrigatevi a prenderli perché questi salgono i prezzo, vi ricordate quegli structure deck... Uh, quelli lì che erano uh, Di Albaz che stavano a 10 euro Quando ho fatto il video Sono saliti a 15 euro a copia Questi box pure fanno la stessa fine Quindi prendeteli subito E oggi parliamo delle free agent cards E sono quelle che si possono Utilizzare in più deck E vediamo uh, quelle più interessanti Cioè tut le vediamo tutte E vi dico quali sono quelle più interessanti Questa è una che è una fusione Un ottimo target di super poli è un livello 6 dark bestialata, purtroppo non è vento, se no sarebbe stata veramente fuori di testa, però è comunque molto forte. E a differenza dello, della, dello swamp, del, non mi ricordo come si chiama, il drago delle, delle paludi mi sembra si chiami, che richiede, il drago delle paludi richiede due mostri con lo stesso eh, attributo ma tipo diverso, questo qui richiede due mostri con lo stesso tipo e attributo ma nomi diversi quindi capite bene che è un super poli target universale perché la maggior parte degli archetipi hanno mostri con lo stesso tipo attributo tipo che ne so eh, dragon link in genere fa tutti i draghi dark eh, ma questo non si applica bene a sworzol perché ha degli attributi diversi però ci sono tanti altri mazzi che ne so adesso phantom knight fa tutti i dark guerrieri eccetera e ha anche un effetto davvero forte che dice che ogni eh, vabbè, danno a battaglia che l'avversario eh, prende eh, e che eh, eh, coinvolge questa carta viene raddoppiato quindi si attacca diretto gli fate 3000 anziché 1500 eh, se questa carta viene mandata al cimitero non dal terreno al cimitero in qualsiasi modo e non dice nemmeno dall'effetto una carta attenzione perché questo è importante puoi pescare una carta dice se quindi non perdi il timing questa carta. E puoi utilizzare questo effetto solo una volta per turno e va bene. Questa è veramente forte anche per, oh, per un'altra carta che eh, uscirà, che, che sta sempre tra le free agent cards, che è di eh, Power of the Elements, che è assolutamente fuori di testa e, e sarà una secret e sarà probabilmente la chase card di questo set, a parte le carte di eh, Splight e, e Tier Laments, che anche quelle sono fuori testa, quindi se trovate carte in cui c'è scritto Splight e Tier Laments, prendetele, tenetevele strette, e lo stesso per questa. C'è un'altra carta qui che è interessante, che è un Exis 3, eh, che si fa con 3 più mostri livelli 3, è purtroppo di tipo terra, e quando questa, mentre questa carta ha materiali può attaccare un numero di volte ogni battle phase pari al numero di materiali attaccati e Quindi se ha zero materiali non può attaccare, però se ne ha tre attacca tre volte All'inizio all del damage step se questa carta combatte guadagna 200 attacco per sempre Sia quando eh, l'avversario te l'attacca o se attacchi tu Mentre quando un altro mostro, effetto di un mostro viene attivato, quick effect, puoi staccare un materiale da questa carta, annullare l'attivazione e se lo fai distruggi quella carta. E puoi utilizzare eh, questo effetto di Ashura King una volta per turno. Quindi attenzione, perché l'effetto di guadagnare attacco non è once per turno, è solo l'ultimo. È once per turno. Quindi se tu hai tre materiali e attacchi tre volte, guadagna di attacco ogni volta. Quindi è un 2100, diventa un 2003 col primo attacco, diventa un 2005 col secondo attacco, diventa un 2007 col terzo. Eh, non è male, non è male perché diventa grosso, è, è buono che distrugge il mostro. Eh, richiede tre mostri di livello 3 e nega solo gli effetti mostri, quindi questo può essere un problema. 
È un problema più che altro perché è terra, perché se fosse stato Dark sarebbe stato Broken, però è comunque molto forte e vale la pena uh, tenerci un occhio sopra, uh, perché comunque i livelli 3 e vabbè, i livelli 2 sono i il livello di mostri più forti che c'è, perché per via di Cherubini e adesso per via degli Splat i livelli 2 sono molto forti pure, però i livelli 3, con Teleport che gira a 3, è veramente forte e quindi teniamolo sott'occhio, è pericoloso. E adesso passiamo alla carta, secondo me, più interessante e più forte di Free Agents. La carta che eh, probabilmente arriverà a toccare delle belle cifre. Che è veramente, veramente forte, che è questa. Che è Ultimate Slayer, che è una magia normale. E dice, il tuo avversario non può attivare effetti mostri risposta all'attivazione di questa carta. Capite bene che è, è veramente forte sta roba, perché ovviamente... Il meta moderno gira molto intorno alle negazioni dei mostri. Dice, manda un mostro al tuo extra deck al cimitero e scegli con bersaglio un mostro che l'avversario controlla con lo stesso eh, tipo di carta. Quindi tra fusione, synchro, exis, pendulum o link. Punto e virgola. Quindi mandare, scegliere come bersaglio è costo. Quindi attenzione, se mandate Entis non procca l'effetto di Entis. Però ci sono altre carte con cui funziona. E mischialo nel deck. Quindi l'avversario non può rispondere. E, e in più eh, mandate qualcosa dell'extra deck al cimitero Lo mandate per costo eh, Quindi Entis non procca La roba Shadow non procca Però pensate allora Prima cosa lo mischiate nel deck <ride> Quindi non proccano effetti come quelli di Mirror Jed I mostri extra deck che si attivano quando lasciano il terreno Non vengono attivati perché vengono mischiati nel deck e vi ricordate la carta di prima? La fusione? Questa qui dice se viene mandata al cimitero, non per effetto, in qualsiasi modo, non dice dal terreno al cimitero. Quindi voi volendo potete togliere Mirror Jade e pescare una carta con una sola carta. Ok, avete risolto il problema. E in più, non so se leggete, non c'è nessuna clausola che dice once per turn. Potete attivare tre copie di questa carta nello stesso turno. E questo è importantissimo. Perché è una carta che potete, è un removal, che potete giocare in 3 per in tanti tanti mazzi. Altre robe, nel mirror match di Respia questa sarà obbligatoria perché potete mandare al cimitero Albion. E Albion l'importante è che si trovi al cimitero durante le infese. Quindi potete togliere un mirror Jade mandando al cimitero un Albion e in infese settate. La stessa cosa con tutti comunque eh, le varie fusioni da 2500 attacco che si fanno con Albaz. Ci sono tutti effetti che si attivano se sono... Eh, stati eh, mandati nel se, sono se si trovano nel cimitero e sono stati mandati al cimitero in quel turno quindi davvero davvero forte altra roba che mi viene in mente eh, per esempio eh, può giocarlo Flanderiz che ha molto spazio nell'extra deck e quindi hai motivo per esempio un problema di Flanderiz è giocare attorno a Pollusa eh, potete giocare dei, dei link eh, che già si giocano in realtà dei tri brigade per come per esempio Ferricit e eh, Shureg perché Fericit dice che quando viene mandata se viene mandata al cimitero puoi pescare una carta e mettere una carta sotto mandata al cimitero in qualsiasi modo quindi anche all'extra deck va bene e non importa se sia stata mandata per costo lo, e Shureg se viene mandato al cimitero sempre allo stesso modo di Fericit vi permette di aggiungere un bestia lata o bestia eccetera eccetera dal deck alla mano in base a quanti bestia lata eh, o rero bestia o bestia avete rimossi al gioco quindi Abusabile da Tribrigade, da Flander, da Despia e non si sa mai che uscirà in futuro. Anche l'Araldo mi sembra, l'Araldino livello 4, se viene mandato in qualsiasi modo, eh, vi, vi permette di eh, aggiungere un rituale. Quindi anche da, eh, da Tritron, molto abusabile, eh, è un più uno in molti casi e comunque è un removal a cui non puoi rispondere. Eh, e non è once per turno Questa ragazzi sarà secondo me la chase card Di questa espansione Tenetela veramente sott'occhio Io eh, me la procurerei eh, E starei, la cercherei Cioè anche la trovate a 50 euro È una di quelle carte che può arrivare davvero, davvero alta Secondo me E poi c'è un'altra C'è una counter trap Che è eh, pure interessante Perché è una counter trap Draco Utopia Naura Quando l'avversario attiva l'effetto di un mostro Sul terreno Annullate l'attivazione se lo fai e distruggi quella carta Poi puoi applicare il seguente effetto Bandisci un mostro alla tua mano e se lo fai Evoca special il mostro che è stato distrutto e mandato al cimitero a questo effetto sul tuo terreno Ma nega i suoi effetti Quindi è un removal, un altro strike 
eh, che non ha costo e che però eh, funziona solo se l'effetto viene attivato sul terreno però eh, l'idea di poter prendere quel mostro che è stato distrutto e evocarlo sul proprio terreno anche se gli negate gli effetti può essere davvero davvero interessante togliere un mostro al cimitero penso per esempio ai eh, non lo so adesso mi viene in mente fare anche Swarzel togliergli il mostro al cimitero in modo che non lo possa recuperare in qualche modo eh, per esempio per esempio qua chi c'è che a cui gli fa comodo mostro al cimitero eh, per esempio Phantom Knight Sta roba qui no Togliete quel mostro Non avete accesso a quel mostro È interessante Male che vada Comunque potete utilizzarlo Anche solo come, come quasi uno strike eh, Vabbè non nega Le evocazioni special Però negare l'effetto Un mostro sul terreno È interessante È carina È una carta carina Non quanto questa Ma è una carta carina E l'ultima carta Anche questa È veramente veramente carina E mi piace davvero molto È un livello 1 Fata eh, Fuoco 1500-1500 Non può essere evocato Normal o settato Deve essere evocato special dalla tua mano Tributando tutti i mostri scoperti sul terreno Che hanno attivato il loro effetto eh, In questo turno Nella eh, zona mostro del, Dell'avversario Quindi tributa solo i mostri dell'avversari Che hanno Solo i mostri degli avversari Che hanno attivato il proprio effetto Nel turno eh, Nel turno corrente Non è quick quindi lo potete evocare solo sul vostro turno Guadagna 1500 attacco per ogni mostro tributato eh, per evocare special questa carta. Durante l'end phase puoi scegliere come bersaglio un mostro nel cimitero dell'avversario e evoca lo special sul tuo terreno. Eh, e l'effetto è hard once per turno. Quindi perché è forte questa carta e quali sono i suoi punti deboli? Il punto debole ovviamente è che tu in genere vuoi eh, rimuovere dei mostri prima che utilizzino i loro negetti, i loro effetti. Eh, quindi questo è il punto a sfavore. Deve avere qualcos'altro per rompere la board per poi utilizzare questo. Punto a favore è che, eh, numero uno, a volte non riesci a, riesci a giocare, a far sprecare in diretta l'avversario, ma non riesci a togliergli la board. Questo succede spesso contro Dragon Link perché tira giù una marea di ciccioni. Quindi questo è un modo per clearare la board in, e oltretutto per poi prenderti anche dei mostri dell'avversario. Quindi... Tutte le varianti, per esempio, eh, di Mazzi Brave che fanno eh, Barone dei Fiori eh, con Alchifibrax, eccetera, eccetera. Il fatto di poter prendere un Barone, tributare tutta la board, entrare in battolo e menare con questo mostro grosso che vi aiuta a OTKare o che comunque, se non vi fa OTKare, pulisce tutta la board avversaria perché metti, avete fatto sprecare, utilizzare due neghette all'avversario, gli tributate due mostri, questo è un 4-5 che passa sopra a praticamente... Tutti i mostri eh, che possono essere rimasti sul terreno. Inoltre in end phase il fatto di poter rievocare un eventuale barone di fiori dell'avversario che avete mandato al cimitero è veramente forte perché avete un omni negate sul terreno. E, e questo effetto di evocare special durante l'end phase eh, potete farlo anche durante l'end phase dell'avversario. Cioè questa è una minaccia che rimane sul terreno. Ok, questo è un, un mostro che guadagna... Questo attacco è che rimane quell'attacco. Quindi se avete tributato due mostri è un 4 e 5 rimane a terra. Che durante ogni end phase vi fa rievocare special un mostro nel cimitero, dal cimitero dell'avversario. Ve lo fa evocare special sul vostro terreno. E volendo potete fare anche cose interessanti. Potete fare anche... Eh, avete preso un barone dei fiori. Se questa carta rimane a terra potete utilizzare l'effetto barone dei fiori per per spaccarvelo e poi rievocarlo di nuovo nella vostra end phase se avete già usato il negate perché il negate di barone dei fiori è eh, una volta per quando è scoperta quindi magari avete usato il negate di barone dei fiori e volete rifarlo volete rifarlo adesso non capiterà mai perché se ci avete un barone dei fiori a terra e questo picchiate per game per dire però c'è veramente tante applicazioni interessanti questa è un'altra carta eh, paragonabile a questa eh, che va tenuta secondo me e quindi veramente ragazzi sembra davvero un'espansione fuori destra e queste sono solo le free agent card c'è cioè la roba Splight, c'è cioè Tier Laments che rivoluziona rivoluzioneranno completamente il meta quindi veramente prendete questi box finché potete finché stanno a un prezzo accessibile Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile e vi ricordo che se dovete acquistare prodotti riguardanti Yu-Gi-Oh! o collezionismo in generale, eh, che siano bustine protettive, box espansione, structure deck, c'è il link in descrizione, c'è cioè Fantasia, e se utilizzate il codice sconto Game5 vi fanno il 5% di sconto. 
e niente, se vediamo al prossimo video. Bye bye guys.